За мен е киното е обединяване на две магии. Визия и звук. Това според мен е един, едно голямо предимство на филмовата музика в документалното кино, че за много кратко време трябва да кажеш много неща. Един документален филм, 15, 20, 30 минути, композиторът трябва по такъв начин да изгради своят саундтрак, че да може да изкаже музикалната мисъл за тези 30 минути. Колкото по-кратък е документалният филм, толкова по-ярко трябва да бъде изразено това отношение от начало до край. Прибавяйки и звукови ефекти към тези музикални картини, прибавяйки много различни а, истински ефекти, натурални ефекти, всеки от композиторите изгражда се своята, бих казал, скулптурна композиция, в която всяка звукова тухличка трябваше да бъде поставена на място. И по този начин вече цялата композиция придобиваше един завършен вид, както авторска, така и в музикално оформителско отношение. Аз работих с много композитори в студиото за електронна музика в Българското национално радио. Тогава беше единственото студио за електронна музика и първото. И почти всички композитори идваха при мен, тогавашни, които бяха, как композираха кино на филмова музика. Саундтрака на един филм, това е нещо така, велико, бих казал, защото когато един композитор познава материала, с който борави, когато познава апаратурата, техниката, звукозаписа, тон режисурата, когато познава тънкостите на монтажа, тогава този творец, тази комплексна личност може да бъде най-пълноценна в така, общо, общото изграждане на саундтрака. Това е една друга, една друга сфера, музикалните оформители, както сега се наричат саунд дизайнерите нали, на, цялия, на, на, на целия филмов материал. Музикалните оформители също бяха много, които работиха, защото там авторската музика не е приоритет, но пък съчетавайки различни моменти от известни композитори, различни музикални моменти, се изгражда една нова драматургия. Подобно на класическите инструменти, синтезаторът преди всичко може да бъде съпровождащ или солов инструмент. Електронните синтезатори на 70-те години. Това бяха един, един голям синтезатор, колкото цяла стена, с 7000 потенциометра, копчета, матрици, най-различни. И това трябваше да бъде обновяно в много кратки строкове, така да се каже, от мене, за да може аз пък да го представя на композиторите, но електрониката е съднощна с две острията и именно, може би, още от този филм на електронен век, електронна музика, там в сценария исках да влезе този момент, в който оркестъра и електронния звук са едно неразривно цяло.